സൂറത്ത് അൽ കഹ് രണ്ടാം ഭാഗം فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من نفواههم يقولون إلا كذبا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين നാല് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനകളാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവച്ചാല അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫിത്തനത്തുൽ ഫിത്തനത്തുദ്ദീൻ അള്ളാഹു നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കടപ്പാടിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗം എന്താണ് എന്ന് അള്ളാഹു ചാല ആ ഏഴ് യുവാക്കളുടെ ചരിത്ര സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളോടുകൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു സഹവർത്തിത്വം അവരുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധം സൗഹൃദം മുഗ്മിനിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാവണം എന്നതിന് പരിഹാരമായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നു ഫിത്തനത്തുദ്ദീൻ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദീനുമായിട്ടാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അതാണ് ഒരു പടപ്പിനും നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും ഒരാളും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് അൽഖായുദത്തുൽ മുഹിമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ അനുസരിക്കേണ്ടവളാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവ് പറയുന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അനുസരണം അള്ളാഹുവിനാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയോ വാപ്പയോ ഒരു കാര്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയെയും അനുസരിക്കലും ബഹുമാനിക്കലും സ്നേഹിക്കലും ഒക്കെ കൂലിയുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെതിരായൊരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ വേണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാവട്ടെ അല്ലാത്തവരാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടൊക്കെ കടപ്പാടുകളുണ്ടോ ഈ കടപ്പാടുകളൊക്കെ ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ കടപ്പാട് ആരോടാണ് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും പാടുള്ളതും അല്ല ഈ ഒരു കായിത നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ തോഴച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് അഭയം പ്രാപിച്ച ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല സൂറത്തുൽ കഹഫ് ആരംഭിച്ചത് ഇൻഷാ അള്ള അവരുടെ ചരിത്രവും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ അവസരോചിതമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം 
രണ്ടാമത്തേത് ഫിത്തിനത്തുൽ മാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീൻ പൂർത്തിയാവുന്നതും അവരുടെ സമ്പത്തിലുള്ള ശുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഹലാലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ദ്വാഇന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് മഹാനായ സാദർ അലി അള്ളാഹുനോട് റസൂൽ അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീഫ് നമുക്കറിയായിരിക്കും നബിയെ എന്റെ ദ്വാഇന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ശുദ്ധിയുള്ളതാവുക തക്കുൻ മുസ്തജാബദ്ദാവ എന്നാ പിന്നെ ദ്വാഇന് ഉത്തരണ്ടാവും സമ്പത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ചാല മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചാല പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവർ ദോഷികളായി മാറിയേക്കും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല സമ്പത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചാല ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ പോവും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം എടുത്തു കളയും അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവരാണ് ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ സത്യവിശ്വാസികളോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير പറയണം നബിയെ കുലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽഖ് അല്ലാഹുവെ അധികാരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹുവെ അധികാരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് തുഉച്ചിൽ മുൽഖ മൻ ചഷ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വത്തൻസിൽ മുൽഖ മിൻ മൻ തഷ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നീ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നുണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നുണ്ട് അധികാരം ആരും വിട്ടെടുക്കൂല എന്നാണ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒന്നും ആരും വിട്ടെടുക്കും ചെറിയ രണ്ടാൾ അംഗങ്ങളെല്ലാം സംഘടനയാണെങ്കിലും ശരി അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം പിന്നെ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് എലക്ഷനൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നിർവാഹമല്ലല്ലോ എന്നല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു അധികാരം വേണ്ടെന്ന് പറയൂല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തൻസിയുള്ള ഇനി അത് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മിമ്മൻ തഷ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അധികാരം നീ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനെ ചില ആളുകൾക്ക് നീ അഴ്സത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നീ നിന്യത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്താലും ബിയതിക്കൽ നിന്റെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഹൈർ ഉള്ളത് അധികാരം കൊടുത്താലും തിരിച്ചെടുത്താലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാലും അഭിമാനം തന്നാലും നിന്റെ കയ്യിൽ ഹൈറാണ് നീ ആ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു ഹൈറിനാണല്ലോ ഉടച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആശയം മുമ്പി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തരുന്നതും പിടിച്ചു വെക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ധിക്കാരം തോന്നിപ്പോവരുത് അങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു വലിയ മുതലാളിയുടെ ചരിത്രമാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു താല വിവരിച്ചത് ആ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പരിഹാരം എന്നുകൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർഹീം ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിച്ച് ചെടികൾ മുളച്ചു വന്ന് അത് കതിരുകളായി വളർന്നു വന്ന് പാകമായി എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും കാറ്റുകളിൽ പറന്നു പോകുന്ന വിധം ഉണങ്ങിയ ദ്രവിച്ച ചില സാധനങ്ങളായി ഈ ചെടികളൊക്കെ മാറ്റിക്കളയുന്ന പോലെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പൈസ ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ കൊതിയൂരി നടന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ അള്ളാഹു പൈസ കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറും ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില ഇടപെടലുകളാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ദുന്യാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് അഭിമാനം പറഞ്ഞു പോകരുത് സമ്പത്തുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളോട് ബന്ധം പുലർത്താത്ത ആളുകൾ വരെയുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തിനും അടുപ്പത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏതോ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ തഴയപ്പെടുന്ന കുടുംബ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് സമ്പത്തുണ്ടാകും തോറും അത്രയും വിനയവും അതിൽ നിന്ന് സ്വതക്കയും അള്ളാഹു ചാല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന അവര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചതല്ല ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കാൻ അവർ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പോ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അഹങ്കാരം തോന്നരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഹാനായ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഖദർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും ചരിത്രം അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതിന്റെ നേർ മധ്യത്തിലാണ് وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا മഹാനായ അദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ അൻപതാമത്തെ ആയത്തിലാണ് അള്ളാഹു ചാല ആ ചരിത്രം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ആയത്തുകളുള്ള ഈ സൂറത്തിൽ ഏകദേശ മധ്യഭാഗത്താണ് ഈ ആശയം വരുന്നത് മലക്കുകളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക നബിയെ ബഹുമാന പുരസ്സരം നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഒഴികെ ഖാനമിനൽ ജിൻ അവൻ ജിൻ വർഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിലവനെതിരെ ചെയ്തു പിശാച്ചിനെയും അവന്റെ മക്കളെയും എന്നെ മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെയാണോ നിങ്ങളുടെ സഹായികളും കൂട്ടുകാരുമാക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് അക്രമികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം എത്ര മോശമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഈ രണ്ട് ചരിത്രങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരാനുണ്ടായ കാരണം മനുഷ്യനിൽ ഇത്തരം ചിന്തകളും ഫിത്തനകളും വരുന്നത് പിശാച്ചിനാൽ പ്രചോദിതമായിട്ടാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അള്ളാഹുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിശാച്ച ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുകയോ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതുകയോ അള്ളാഹുൽ അഭയം ചോദിക്കുകയോ എന്ന് ചൊല്ലുകയോ ചെയ്ത് ഏത് അള്ളാഹുവിനെതിരുള്ള ചിന്ത വന്നാലും ഇത് പിശാച്ച് എന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ പിന്മാറിയേക്കണം പിശാച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിത്തനത്തുൽ എൽമ് എൽമ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തനയാണ് ുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തനയാണ് മസീഹുദ്ദാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ നാല് ഫിത്തനകളിൽ നാലും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായത്തുകൾ നമ്മൾ ഹിഫുലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹിഫുലാക്കി എന്ന് കൈപൊക്കാവോ ആദ്യത്തെ പത്തായത്തുകൾ ഹിഫുലൊക്കെ കൈപൊക്കിയട്ടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പൊക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ അലഹമില്ല അത്ര ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് സമയം പരീക്ഷ വരാനായി ലജ്ജാലിന്റെ സമയമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനധികമൊന്നും വളരെ ഗ്യാപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഏതായിരുന്നാലും അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആ ഭാഗം ചെയ്യാൻ മനഃപ്പാടാക്കി വെക്ക അതല്ലെങ്കിൽ നൂറാം മച്ചായത്ത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെ അൽഖഹഫിന്റെ അവസാന ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞ സൂറത്ത് മറിയമാണ് അതായത് അവിടം മുതൽ 
ഫലിയമ്മൽ അമലൻ സോലിഹം വല യുഷ്രിക്ക് ബഹദ തിറബിഹി അഹദ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ആദ്യത്തെയോ അവസാനത്തെയോ പത്ത് ആയത്തുകൾ എന്ന ഹദീത്തിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രബലമായത് അൽ ഖഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്നാണ് രണ്ടാൽ ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല നിർബന്ധമായും മുഴുവൻ ഹെഫുദുള്ള ആളുകൾ കാണും അഹമ്മദില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആയത്തുകളെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഫിത്തനത്തുൽ ഇൽമ് എന്നത് വലിയ ഒരു ഫിത്തനയാണ് ഫിത്തനത്തുൽ ഇൽമ് ഇൽമ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തന എന്നത് ഒരു തരം മനുഷ്യനിൽ അഹങ്കാരം കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകുന്നത് ഇൽമ് കൊണ്ടാണ് ഇൽമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് പറ്റും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ പിന്നെ വ്യത്യാസം മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ശരിയായ ഇൽമ് ബിഷല്ലാഹു അലൈവി സ്വലം തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് അലീമുല്ലിസാൻ നാവിൽ എൽമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എൽമില്ല അത്തരം ആളുകളെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ഫിത്തനയാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുനോട് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഫിത്തനത്തുൽ ഇൽമ് എന്നതിന് ഒരു തരം അഹങ്കാരം വരും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അഹം ഭാവം വരുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വിവരമുള്ള ആളാണല്ലോ എന്ന തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ അത്ര അറിയാത്തവരാണല്ലോ എന്ന തോന്നൽ ഇത് സത്യവിശ്വാസിക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം കുറെ അറിവുകളായ എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾ പിശാച്ചായിരുന്നുവല്ലോ പിശാച്ചിന്റെ സ്ഥാനം വേണല്ലോ അപ്പൊ അതിനപ്പുറം ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയാണ് എൽമിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വശം കുറെ ശിക്ഷകണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചതോ ഒരുപാട് പുസ്തകം എഴുതുന്നതോ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ അതിൻ്റെ കപ്പുറത്ത് തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് അതില്ലെങ്കിൽ ഇവലീസ് അതിനേക്കാൾ എൽമുള്ള ആളല്ലേ ഇബിലീസ് മലക്കുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽമിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വശം തക്വയാണ് തക്വയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഹങ്കാരം വരികയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഒരുത്തൻ മറ്റൊരു ആളിനേക്കാളും സ്ഥാനമുള്ളവനാണെന്ന് എങ്ങനെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും തക്കവ കടക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലാണല്ലോ എന്റെ തക്കവയാണോ നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് എല്ലാം അറിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റുക ഇൽമ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫിത്തനയെ അതിജീവിക്കുവാൻ മഹാനായ സയ്യിദിന് മൂസ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖദർ നബിയുടെ കൂടെ പോയ അവർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണം അതിനൊരു സഹായകമാണ് ഇൻഷാ അല്ല വിവരിക്കാം അല്ല അപ്പോ സയ്യിദിന മൂസ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു നമ്മളത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൻ അല മുഹലിൽ അറബ് ആരാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും എൽമുള്ള ആൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുസനി ബലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അന അള്ളാഹു അലം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അന ഞാനാണ് എന്ന ആ ഒരു ഹക്കീക്കത്ത് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ആ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ വേറെ നബി ഇല്ല വേറെ ഒരു ആലിമില്ല കിതാബ് നൽകപ്പെട്ട നബി മുർസലായ ഒരു നബി വേറില്ല അപ്പൊ ഞാനാണ് എന്ന് സയ്യിദ് മുസനി ബലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമായില്ല അള്ളാഹു ചാല ആ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കുവാൻ മുസനബിയെ നിങ്ങളെക്കാളും അറിവുള്ള വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ചാൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചു സയ്യൂദിന മുസനബി അലഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ട് മുസനബിയെ നിങ്ങൾ പോകണം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا مجمع البحرين دند كدلغ السنجم يكون السلام ألا يقول البحرين مر كدل السنجم يكون السلام آب هاغت ننجل پوي ننجل ورعال كندتنا أبدا ورعال وند ورباد علم نلغ بطة ورعال وند وآتيناه من لدنيا علما نان علم نلغ يعال أبدا يوند أبدا پوي كندتنا من سيدنا موسى نبيره السلام من أولا കലീമുല്ലാഹി മുസ നബി അലിഹി സ്വലാം ആണ് ഖദർ നബിയെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ള നബി അതിൽ സംശയമില്ല കാരണം നിബൂവത്ത് കൊണ്ടും റിസാലത്ത് കൊണ്ടും മഴ്ജാത്തുകളെ കൊണ്ടും ഖദർ നബിയെക്കാളും ഒരുപിടി സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് സയ്യിദന മുസ നബി അലിഹി സ്വലാമാണ് എന്നാൽ പോലും ചില ആളുകളെ ചില വിഷയത്തിലെങ്കിലും അള്ളാഹു ചാല തഫാവത്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവ
മുസനി ബലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കിട്ടുന്ന ആ ഇൽമിനെക്കാളും അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ള ലതുന്നിയായ ഒരു ഇൽമ് അള്ളാഹു നേരിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു മദ്രസയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കിതാബ് ഊതി പഠിച്ചിട്ടോ കിട്ടുന്നതല്ലാതെ അള്ളാഹു ചാല നേരിട്ട് നൂറൻ ഒരു കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൽമുകളുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരായ ചില ആളുകൾ ആരിഫിയങ്ങളായ ചില ആളുകളുടെ ഒക്കെ നാവിലൂടെ കിട്ടുന്ന വലിയ വലിയ ഹെക്മത്തുകൾ അവർ മദ്രസയിൽ പോയി പഠിച്ചതല്ല അള്ളാഹു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് سيدنا امام الشافعي رضي الله تعالى عنه ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ മഹാനായ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടിയത്ത് ചെന്നപ്പോ മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം ദാരിൽ ഹിജ്റ വലിയ ആലിമും മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമമായ മാലിക് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോ മഹാനായ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫിഇ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു യാ ബുനയ്യ ഇന്നി അറാ ഫീ വജ്ഹിക നൂറ ഫലാ തുതിഫി ഹാദൻ നൂറ ബിൽ മഅസിയ മോനെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എന്തോ ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകാശം തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കെടുത്തി കളയരുത് കേട്ടോ എന്ന് ഇമാമിനെ ഷാഫി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണത് ഷാഫി ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ തെറിച്ചുമ അവരുടെ ബയോഗ്രഫി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കിതാബ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മറച്ചു പിടിക്കുന്ന രണ്ട് പേജുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം കൈകൊണ്ട് പൊത്തി പിടിക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോഴേക്കും മനപ്പാടായി പോകും രണ്ട് പേജ് ഒരുമിച്ച് മനപ്പാടായി പോയി മിക്സായി പോവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പേജ് കൈകൊണ്ട് പൊത്തി പിടിക്കുമായിരുന്നു ഷാഫി ഇമാം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പിന്നെ കിതാബ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ വലിയ ും ഓർമ്മശക്തിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാമിന് موسن بريه الصلاة والسلام من الله تعالى يعطر جيبت موسن بريه السلام وإذ قال موسن بعليه الصلاة والسلام برن قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ننجلك الله تعالى ببرا ما يتنى سنمارك درشنا أد ننجل إن پدبك يان إنك ننجل إن پدبك يان نان ننجل دا كودا كودا تيو قال انك لن تستطيع معي صبرا നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മൂസനബിയെ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا اذا انا ഒരു മുഅല്ലിം ഒരു മുതഅല്ലിം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയാണ് ستجدني ان شاء الله صابرا മൂസനബി അലൈഹി സലാം ഖിദർ നബിയോട് പറയാണ് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാം പരമാവധി ക്ഷമിക്കും സത്തജിദുനി ഇൻഷ അള്ളാഹു സോബിറ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഖിദർ നബിയെ വല അസൂലക്ക് അമ്ര നിങ്ങളുടെ കൽപ്പനക്ക് എതിരായി ഞാൻ ഒന്നുമേ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖിദർ നബിയോട് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ഇത് അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയവും തവാതുഴമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഒരാളും അസൂയ വെക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവവും വിനയവും താഴ്മയുമാണ് ഒരാൾക്കും ഇതിൽ അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ബാക്കി ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലും എളിമ് പഠിച്ചവൻ എനിക്ക് അത്ര ഇല്ലല്ലോ സമ്പത്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ അസൂയ തോന്നും ഒരു മനുഷ്യനിൽ തവാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനയമുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി അത് ആരും അസൂയ വെക്കാത്തൊരു ക്വാളിറ്റിയാണെന്നാണ് എന്നാൽ അതിൽ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മൂസനബി അലഹി സ്വലാം ഖദർ നബിയോട് പറഞ്ഞ വാക്കും ഇതാണ് എൽമ് കൊണ്ടുള്ള ഫിത്തിനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയം വേണം താഴ്മ വേണം തന്റെ ഗുരുനാഥനോട് അച്ചടക്കം കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് സയ്യിദിന കലീമുല്ലാഹി മൂസനബി അലഹി സ്വലാം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് അവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് അവർ കയറുന്ന കപ്പൽ ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ പരിചയമുള്ള കപ്പലുകാരാണ് അവര് ഖദർ നബിയോട് പറഞ്ഞു ഖദർ നബിയെ നിങ്ങൾ പൈസ തരണ്ട അപ്പോ ഇതെന്റെ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് എന്നാ നിങ്ങൾക്കും പൈസ വേണ്ട മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ വേറൊരാളുണ്ട് യൂഷ അബിൻ നൂൻ യൂഷ അബിൻ നൂൻ കരയിലാണ് മൂസ നബിയും ഖദർ നബിയുമാണ് കപ്പലിൽ പോകുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു ആ കപ്പലിൽ അവർ കയറി ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാം കപ്പലിന്റെ പലക അടർത്തിയെടുക്കുന്നു മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടപ്പോ വിഷമം തോന്നി അഹറഖ്തഹ ലിതുഗ്രിഖ അഹ്ലഹ ലഖദ് ജിഅത ശൈഇൻ ഇംറ ഖദർ നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ പലക പൊളിച്ചെടുത്താൽ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മുങ്ങി മരിക്കൂലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഖദർ നബി പറഞ്ഞു മുസാനബിയെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്
എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് ഹൃദർ നബിയെ ഞാൻ പോരാം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും വീണ്ടും യാത്ര പോയി ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു മഹാനായ ഹൃദർ നബി അലഹി സലാം ഒരു ശരീരത്തിന് പകരം കൊലപാതകിയെ കൊലക്ക് ശിക്ഷയായി കിസാസ് പ്രകാരം കൊല്ലുക എന്നല്ലാതെ നിരപരാധിയായ ഒരു കുഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് ഖദർ നബിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു മുസൻ നബി അലഹി സ്വലാം അലം കാല അലം അക്കുല്ലക്ക ഇന്നക്ക ലം തസ്തത്വീയ മഴിയ സുബറാ എന്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു കഴിയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുസനബിയെ മുസ്ലിം അലൈഹി സ്വലാം ഒന്നുകൂടെ തലതാഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതില്ല മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഈ വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു റഹിം അല്ലാഹു മൂസ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്തിനു മുസാനബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുസാനബിക്ക് ഇനി എങ്ങാനും ഞാൻ ഇനിയും ചോദിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും എനിക്ക് മാപ്പ് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ പിരിയാം കുഴപ്പമില്ല എന്തിനു മൂസനബി ഇത് പറഞ്ഞത് മൂസനബി ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്ക്യൂസുകൾ വേറെയും കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ യാത്ര അങ്ങ് നീണ്ട് കുറേയേറെ കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൂസനബി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടായില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തി ആ നാട്ടുകാരോട് ഭക്ഷണം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ കൊടുത്തില്ല അവരതിഥികളായി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു അവിടെ ഒരു മതിലുണ്ട് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിലാണ് ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാം അത് പോയി നേരെയാക്കി വെച്ചു മുസാനബി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തതിന് ഒരു കൂലി തരണമെന്ന് ഈ നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചൂടെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മതിലാണ് നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ കുടിക്കാൻ വെള്ളമോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമോ തരാൻ വിസമ്മതിച്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേതനം തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ വെറുതെങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി വന്നു ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വേർപിരിയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല മുസനബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന വിഷയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് മിസ്കീൻമാരുടേതായിരുന്നു കപ്പലിൽ കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടേതാണ് ഞാൻ ആ കപ്പൽ മോശമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം എല്ലാ നല്ല കപ്പലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജാവ് നല്ല കപ്പൽ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നുണ്ട് ആ കപ്പൽ ഈ രാജാവ് കാണാനിടെ ഈ രാജാവ് ഇവരുടെ കപ്പൽ കാണാനിടയാവുകയും അത് പൊളിഞ്ഞ കപ്പലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയും നമ്മെ സഹായിച്ച ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ കപ്പൽ തിരികെ കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പലക അടർത്തിയെടുത്തത് എന്ന് ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാം എത്രയോ കാതങ്ങൾക്കപ്പുറം കിടക്കുന്ന സംഭവം മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൽബിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കാണുകയാണ് ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ അമ്മൽ ഗുലാം ഫഖാൻ അബവാഹു മുഅ്മിനൈൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയും അപ്പയും സത്യവിശ്വാസികളാണ് ഫഖഷീന അൻ യുർഹിഖഹുമാ തുഗയാനം വ കുഫറ ഈ കുട്ടി ആ ഉമ്മയെയും അപ്പയെയും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയും കുഫറിലേക്കും അവിശ്വാസത്തിലേക്കും ഈ കുട്ടി വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഫറദിന അൻ യുബദിലഹുമാ റബ്ബുഹുമാ ഖൈറൻ മിൻഹു സകാത്തൻ വ അഖ്റബ റഹ്മാ ഈ കുട്ടിക്ക് പകരം മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള നല്ല സഹവർത്തിത്വ ബോധമുള്ള സംശുദ്ധനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഈ കുട്ടിക്ക് പകരം അള്ളാഹു കൊടുക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞതെന്ന് ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നിന്ന് നോക്കിക്കാണുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹു താല ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫഹമുകളാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ മർഹും സി എം വലിയുള്ള അവര് 
നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുമെന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എയർപോർട്ടൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി എം വലി ഉല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ബയോഗ്രഫി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാനപുരകരുടെ ചില വാക്കുകൾ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയാൻ ഈ കുന്നും പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടും ഒരു കടപ്പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കാൻ കപ്പലിൽ പോകുമെന്ന് ആ ഒരു കുന്നും പുറത്തൊരു ടേബിൾ ടോപ്പിൽ എയർപോർട്ട് വരുമെന്ന് എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹജ്ജിന് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരും എന്ന് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി എം വലി ഉല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ചാല ചില ആളുകളുടെ കൽബിന്റെ പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചില എൽമുകളാണ് മൂസനി ബലിഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് എൽമുണ്ട് പക്ഷെ ഹൃദ്രനി ബലിഹി സ്വലാമിന്റെ എൽമ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ായ എൽമുകൾ മില്ല ദുന്ന എൽമ وأما الجدار أبو آه مدل فكان لغلامين يتيمين في المدينة آه نقرت لي يتيم غلا يرند كتيغ لده دان وكان تحته كنز لهما إي كتيغ الكل النذي آه مدل اند تارا يند وكان أبوهما صالحا يورد يرام تأوبابا ورن الله منشنا يرنو ആയത്തിന്റെ നേരർത്ഥം അവരുടെ പിതാവ് സോലിഹായിരുന്നു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആ നേരെ പിതാവല്ല ഏഴാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നിധി നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമുണ്ടായി ഈ മതിലിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയും അതിന്റെ കല്ലുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നീങ്ങിപ്പോയാൽ വഴിയാത്രക്കാരായ ആളുകൾ ഈ നിധി കണ്ണു കാണും അത് കാണുകയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ഈ മതിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയം എങ്ങനെയെങ്കിലും അള്ളാഹു ഈ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ നിധിയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതിനു വേണ്ടി കുട്ടികൾ ഈ രണ്ട് യത്തീമുകളായ മക്കൾ അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയും അള്ളാഹു നൽകുന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ നിധിയിലെ സ്വത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും എടുക്കണമെന്നും പിന്നീട് ഇവരെടുക്കണമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മതിൽ പൊളിഞ്ഞുപോയ മതിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നിധി മൂസനബ് അലഹി സ്വലാം കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാർ ഇത് കാണുന്നില്ല മൂസനബ് അലഹി സ്വലാമും കൂടെ നാട്ടുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാത്തൊരു സംഗതി മണ്ണ് മാന്തിയെടുക്കാതെ തന്നെ ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൽബിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് റൈബിയായ എൽമ് എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഗോചരി ഭവിക്കാത്ത എൽമുകൾ ഒരുപാട് അമ്പിയ ഇന്ന് മിഴിച്ചത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അള്ളാഹു ചാല നൽകുന്ന ചില ലദുന്നിയായ എൽമുകളാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു എൽമ് എൽമിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കലും ഈ ഭാഗത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ എൽമ് നൽകും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കിതാബോധി പഠിച്ച ഡിഗ്രിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ എൽമുകൾ കൊടുക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെയും ചില ലക്ഷണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അച്ചരം ആരിഫീങ്ങളായ ആളുകളുമായൊക്കെ ഇടപഴകാനും ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു വിഷമുണ്ടായില്ലേ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ എന്നോട് ചോദിച്ചു പോയില്ലേ ഇതെന്താ 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 എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണെന്ന് മൂസന ബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഖദർ നബി അലഹി സ്വലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ വഴി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ തസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തേ ഒരു അക്ഷരം അവിടെ ഒഴിവായി പോവാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വഴിയാവാം ഇത് ഫിത്തനത്തുൽ എൽമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് വിവരം കൂടുന്തോറും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സംഗതി വിനയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ിന്റെ പഴവർഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഭാരമുള്ളതായി വന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഭാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശിഖരങ്ങൾ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ 
കായ്ക്കനികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ കായ്ക്കനികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ എൾമ വർദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനയം വർദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരിൽ താഴ്മ വർദ്ധിക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ വിനയം വർദ്ധിക്കും എന്ന് കവി പാടിയത് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കിയിരുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്മയിലാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഈ രീതിയിലുള്ള എൽമിന്റെ ഫിത്തനകൾ വരാതെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എൽമും നാഫിയ എൽമും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ആകാശം എന്ന മേൽക്കൂരക്ക് താഴെ ഭൂമിയിൽ ഫിത്തനയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉലമാഹും അവരിലെ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് സാധാരണക്കാരൊന്നും ഫിത്തനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേഷം കെട്ടുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ നാടുകളിൽ ഫിത്തനയും പരസ്പരമുള്ള ശത്രുതയും ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരാകുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അന്ത്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം കേവലം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങലോ അല്ല സത്യത്തിൽ എളിമിന്റെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പേടിയും ഭയവും ജീവിതത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളോ കുറെ മക്കളോ കുറെ എത്തിയൻകുട്ടികളോ കുറെ മുചാല്യമീങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിമാനമോ ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും നമ്മുടെ അറിവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ പൂരകങ്ങളായി മാറുമ്പോഴേ ഈ എളിമ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അള്ളാഹു താല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹുജ്ജത്ത് നമുക്കെതിരായുള്ള സാക്ഷിയായി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള എളിമ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാക്ഷിയാകുന്ന എളിമ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അമീൻ യാറബ് അൽമിൻഷാല്ലാ ആ സം ആ സന്ദർഭം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശദമായി ചില ഒലമാ ഉ ദുന്യയുടെയും ഒലമാ ഉൽ ആഹ്റത്തിൻ്റെയും അടയാളം മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചകളൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നീട് വരുന്നത് ഫിത്തിനത്തു സൽത്വയാൻ അധികാരത്തിൻ്റെ ഫിത്തനയാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ ഫിത്തന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല മറ്റാരുടെയെങ്കിലോ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെയോ കാര്യം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട് ഒരു തരം സുഖം എന്ന് പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫുകാരായ പ്രവാസികളായ ആളുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫിത്തനത്തു സൽത്വ വരുന്നത് അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫിത്തന വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്പരമുള്ള വൈരാഗ്യവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദേഷ്യവും ഞാൻ ഈ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ പവർ ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം ചെറിയ ഒരു അസുഖമായി എന്നല്ല ഒരു വലിയ വിപത്തായി നമ്മുടെ പ്രവാസി സംഘടനകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോമൺ സംഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇവിടൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പം അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട വല്ല ജോലി പോയാൽ ആരെങ്കിലും ജോലി തരുമോ സംഘടനകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹിത്വം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെക്കാളും മെച്ചമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ല അയാൾ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം തനിക്ക് വോട്ട് കിട്ടണം തന്നെ ജയിപ്പിക്കണം താൻ ജയിച്ചു വളരണം എന്നുദ്ദേശിച്ച് പരസ്പരം പോരും വൈരാഗ്യവുമായി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള നിഗൂഢമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജയിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ആഘോഷം ഇത് ഫിത്തിനത്തു സൽത്വയാണ് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തനയാണ് സത്യത്തിൽ മഹാനായ അബൂദർ ഗിഫാരി റുദി അള്ളാഹു അൻഹു നബിയെ എന്നെ ഇസ്താമിൽ നീ നബിയെ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം നബിയെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികാരം തരണം നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യാ അബാദർ അബൂദറെ ഇന്നൽ അമാറത്ത് ഹസ്റ അധികാരം എന്നത് നാളെ സങ്കടത്തിന് കാരണമാകും അബൂദറെ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ട എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു തരം ഒരു തരം അഹങ്കാരം വരും അത് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അതല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ മറ്റ ആരെ ആരെക്കാളെങ്കിലും സ്ഥാനമുള്ളവനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റാര മറ്റാരെക്കാളെങ്കിലും
ഘടകിന്റെ അത്ര അഹങ്കാരം ഖൽബിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശം സാധ്യമല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സംഘടനകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ഭാരവാഹിത്വമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരിക്കലും കൽവുകൊണ്ട് ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരം സുപ്പീരിയോറിറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ഈ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഈ സ്ഥാനവും പേരും പേരും അതിനപ്പുറവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സുഖിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും ഈ സുഖിപ്പിക്കൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണത് കാരണം നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ മുമ്പിലിരുത്തി പ്രശംസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇന്നിപ്പോ പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്റെ പിന്റെ പേര് പറയാതിരുന്നത് എന്നെന്തേ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് എന്റെ പേരെന്തേ ആദ്യം പറയാതിരുന്നത് മറ്റൊന്ന് കുഴപ്പം എന്റെ എന്തേ രണ്ടാമതായി പോയത് അങ്ങനെ വന്ന പേതോ കമ്മിറ്റിക്കാരെ വട്ടത്തിൽ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ആരതും ആദ്യമാണ് രണ്ടാമത്താന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാരെ പേരൊരു സർക്കിളാക്കി സുഹാനല്ല ഇത്തരം വളരെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ തമാശകളെ പോലെ അധികാരത്തിന്റെ ഫിത്തനയും അഹങ്കാരവും കടന്നു വരുന്ന ഒരു മേഖല നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസ ലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എത്ര വലിയ സംഘടനകളോ ചെറുതോ വലുതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഇതിൽ എന്നെക്കാളും യോഗ്യനായ ഒരാൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ നാം നന്നായി സഹായിക്കുക ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ഒരൽപ്പം പോലും നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് അഹങ്കാരം കടന്നു വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ ദുൽഖർണിന്റെ സംഭവത്തിലൂടെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരാളെ പിരിച്ചുവിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജോലി നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ആളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ ഒക്കെ ചില ആളുകളുടെ വാസ്തകൾ ചില ആളുകളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ചില ആളുകളുമായുള്ള അടുപ്പങ്ങൾ സഹായിച്ചേക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു തരം ഫിത്തനയാണ് മഹാനായ ഭൂമിയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് നോർത്തും സൗത്തോടെ പറയില്ല കാരണം ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചം ഒന്നാകെ എന്നർത്ഥം വന്നു അത്രയും വിശാലമായൊരു ലോകം ഭരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ ദുൽഖർണിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് എത്തി നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണം വഴിയെ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാവാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് നന്മയും ചെയ്യുകയാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അധികാരവും അള്ളാഹു നൽകി അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം നൽകിയപ്പോൾ ദുൽഖർണേനി എങ്ങനെ ആ അധികാരം വിനിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് വിഷയം കാല ആരെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കും മോശമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എമ്പാടും പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേർഡ് ആയിട്ട് അധികാരം നടത്തിയ ദുൽഖർണി ചക്രവർത്തി സ്വന്തം ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ശിക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നീതിയും അനീതിയും നോക്കാതെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ദുൽഖർണേനി നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉൽമ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് ആരൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പ്രതിഫലവുമുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അധികാരത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവന്റെ ചരിത്രമാണ് അധികാരം കൊണ്ടുണ്ട് ഫിത്തനയെ അതിജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്ക് മാതൃകയായി കാണിച്ചു തരുന്നത് മസീഹദ്ജാലിന്റെ വിഷയവും അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് മസീഹദ്ജാലിന് ഒരുപാട് അധികാരം നൽകുമെന്നാണ് അധികാരം നൽകും ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നാകവൻ ഓടി നടക്കും നാൽപ്പത് ദിവസമേ മസീഹുദ്ദാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ദിവസങ്ങളും മുപ്പത്തിയേഴിൽ മൂന്ന് ദിവസം 
വർഷത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസവും മറ്റൊന്നൊരു മാസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ളത് മറ്റൊന്നൊരാഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യമുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സാധാ ദിവസങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും അവൻ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തും ഇല്ല മക്കയിലും മദീനയിലും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മക്കയും മദീനയും നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തെ ും പക്ഷെ ഈ ഹറമൈനുകളിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല മസ്ജിദ് ലക്കസ് നിലകൊള്ളുന്ന ജെറൂസലേമിലേക്കും കടക്കാൻ കഴിയില്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും അവൻ എത്തും അതിന്റെ അർത്ഥം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇയാൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലപാടുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് അനുകൂലമായി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ എമിഗ്രേഷനുകൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും ഇയാൾക്കും ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും മസിഹുദ്ദാൽ എന്നാൽ ഈ അധികാരം സത്യവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയും അവന്റെ കൂടെ കൂടിയ ആളുകൾക്ക് എമ്പാടും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവനിൽ അവിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാട് കുഫുറിന്റെയും ദുൽമിന്റെയും നിലപാടാണ് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ മാതൃക ദുൽഖർണയനിയാൻ ലോകം ഭരിച്ച സൈറസ് രണ്ടാമൻ ആ മഹാനുഭാവൻ അധികാരമല്ലാഹു നൽകിയപ്പോൾ അത് ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുകയും നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് യജൂജുകളുടെ ഉപദ്രവം ഒരു രാജ്യക്കാർക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്ത അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ദുൽഖർണയുടെ ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് ഫിത്തിനത്തു സൽത്വ അധികാരമുണ്ടായപ്പോഴും അങ്ങേറ്റം വിനയത്തോടു കൂടെ ഉമർ ഫാറൂഖ് റലിയല്ലാഹുൻഹും സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹും ഒക്കെ കാണിച്ച ആ ഒരു ആ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ രീതി അമർ റലിയല്ലാഹുൻഹും സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ മനോഹരമാണ് സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹുൻഹു ഉമർ തങ്ങൾ സുദ്ദീഖ് നട കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫ ആവേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമറെ ഉമറെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത ആളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സേവനം ഇസ്ലാമിന് ചെയ്ത ആളാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായ ഇടം മുതൽ ഇന്നേ വരേക്കും നിങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഭീമാബദ്ധം നിങ്ങൾ ഞാനാണ് ഖലീഫ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഈ നിർദ്ദേശം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു ചാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ല ഞാനല്ല ആവേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഖലീഫ എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നോക്കി പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളിൽ വന്ന ബുദ്ധിമോശമാണ് ഞാനല്ലല്ലോ അതിനവകാശി എന്ന് മഹാനായ സുദ്ദീഖുലി അള്ളാഹു ചാലാൻ ഈ രീതിയിൽ അവർ പ്രതികരിച്ച ആ നേരം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ നിങ്ങളാണ് ആവേണ്ടത് നിങ്ങളെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മെഹ്റാബിലേക്ക് നിർത്തിയത് നിങ്ങളാണല്ലോ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഹബീബിന്റെ അവസാന കാലത്ത് മെഹ്റാബിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അത് നിങ്ങളാവണമെന്ന സൂചനയല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളാണല്ലോ സമ്പത്തും ശരീരം കൊണ്ടും ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിന്നത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നാൽ അമറെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഈ നിലപാടുകൾ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്മാറാൻ പാടില്ല ചില പറ എന്നെ ആക്കരുത് ഞാനില്ല എന്നെ എന്തായാലും ആക്കിക്കൂടാ എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളെക്കാളും കഴിവുള്ള വേറൊരാൾ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക നാളെ പരലോകത്ത് സങ്കടത്തിന് കാരണമാകും അധികാരമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه إلكي قال അധികാരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിത്തിന് ഒരാൾക്ക് കൈ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഉൽ ഇന്നമാ 
انا بشر مثلكم يوحى الي انما انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دين قندن داغن فتن يودا پريحارم السحبت الصالحة نل ورود اپم اللہ کوٹ گٹ سمبت قندن داغن فتن يودا پريحارم معرفة حقيقة الدنيا اي لوگ تند شريعة عمست يندان انو منسل اقل يترا نسار مان يترا نيمش مان اي لوگ تا سخنگل انو منسل اقل سمبت قندن اللہ فتن يودا قادر كان قارنم علم قندن اللہ فتن اك پريحارم التواضع انغيت تا بنا يوم تعلميم غاني كلان الله عند ممبلوم ستغر دا ممبلوم اوكي نعلام تيد اتغارم قندن دا قندن فتن كل پرحارم الاخلاص كارين الله عند ويند چيئا اذ اي آيات تيد ندن قدن يتف وليه پاڑه مان سورة تفساني كيان قل پرينم نبيه انما انا بشر مثلكم نان ننگل پول تن ور منشنا جن اللا ملک اللا نان منش پرگردی اللا آلان ادو ماترمانو يوحا إليا ينك الله وحي نلغن نند نان وحي نلغ پڑن ور منشنا صل الله علي وسلم نبي دنگل ور منش Saya ni ada teruk kulu, ini baru yang ini ayat dulu banyak orang cia ada. Saderan macam mana ke wahyu ada orang do? Yuha ilaiya, wahyu ini lagi perlu na ala ana jangan. Nibi dengan jinno, malakko, Allah ini baru yang ana berada bersih. Nibi dengan ke divya tamil dengan orang pada ni, percaya nibi dengan saderan manusia ni pola yang ano Allah lo Yuha ilaiya, ini ke wahyu ini lagi perlu nunda. Jibril alaihi salat wassalam, yang de mumbil wan Allah ini de bishay engal paranya dengan undi di kini nunda. Ninggal karya aja deh. Ini kalau aku hari cendu undi di kau nunda. Yuha ilaiya annama ilahukum ilahum wahid. Yende yum ninggal de yum muda mustana ya Allahu. Serta wuri uritan matra manan wahid nlega perlu nala nanyan. Faman kana yarjuli qaa Rabbihi. Sundam retchida wa ya Allahu ini. Kandu muttanam yen aringirum agrihi kau nunda ngil. Aringirum Allah Allah ini kan dua mutu melo yang pedi kundun dengil falnya amal amalan soleha, abar sel karma mcei itu lete, arodai parai ini de mukminingal od, iman undengil ana amal soleha uga. Amal solehah cinnne iman unda awal nurbandhaman iman unda var cahidengil le karma Allah usyukirik gayullo falnya amal amalan solehah wala yushirik bi ibadat Rabbihi ahada mukmininggal Allah urut urut ilahum wahid urut urut tenan yang nvisusik gayum sel karma pravartik gayum cahiyun nvarod wala yushirik bi ibadat Rabbihi ahada Allah Allah ini cahyun na ibadatil, abr syirk cahyan padil lah. Walau yu syirik, syirk cahyiru deh. Bi ibadat Rabbihi ahada. Allah ini orang na ibadatil, walau yum undi ne yum panggara keru deh. Mukmini ingal od, sel karma cahyan paranjiri ke. Allah ini agan ana ne visusi ciri ke. Iman ulah ber cahyun na karma ngal ana lelo amalan soliha wnda deh. Yen nitum syirk cahyiru deh, yen nabaranya. I syirk inde artam bahudaiwa aradhan. Yang lainnum, negara macam ni, karmanggal kulil, macul lover kanan vendi, yang na udesh til, macul lover kani kian vendi, jenenggal arayan vendi, prasasti unda awan vendi, anggana ninggal perwati kelle, ibadat tinja kuli, Allahu tera naman der badi uticu unda matram, jenenggal arum kanan o, kayadi kian o, undi ni malla, nyan perwati kuna de Allahu ni vendi an, yang na ridil ninggal perwati cu gadi nyal, Allahu ni kandu muttu nade. سمر نل نهر ما يريكم اللهم جعل خير أيامنا يوم نلقاك بدش منه نعند جيود تلي يتو نل دبسم نين كند مطو نا دبسم ما كترين مه أنعند دعاء شيء نم ما أبدي بيكنند اللهم جعل خير أيامنا يوم نلقاك 
നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാക്കി തരയണമേ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അമലിൽ ആരെയും പങ്കുകാരാക്കാതിരിക്കുക ബഹുദൈവ ആരാധന എന്നല്ല ഈ ഷിർക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീൽ മുഫസരിങ്ങൾ പറയും അഷിർക്കുൽ ഹഫി ഗോപ്യമായി കിടക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ഷിർക്കുണ്ട് ആ ഷിർക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരോ അറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റാരോ കാണാൻ ഇത് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇല്ലാതെയാവാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹു താല ഇല്ല മാസമറബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ കിട്ടിയവരൊഴികെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ അവന്റെ കാവലിൽ അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു അധികാരമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഭർത്താവിന് അധികാരം തോന്നൂലേ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കളിൽ അധികാരം തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവിനൊക്കെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് നിങ്ങളില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ മുതിർന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒപ്പം എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥ വരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വീട്ടിൽ വയസ്സാകുന്നവരെ പത്ത് അറുപത് കൊല്ലം ഗൾഫിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മി കുട്ടികളിൽ ഒരു ഭാഗം വാപ്പപ്പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടയ അള്ളാ പൊന്നാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോ ആ ഒരു നന്ദികേട് ചെയ്തു പോവല്ലേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി അടക്കപ്പെടും സ്വർഗം കിടക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ മക്കൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മക്കളുണ്ടായത് ഇവിടുന്ന് ഒറ്റ താനം മുളച്ചു വന്നതാ ഈ ഭർത്താവിലൂടെയല്ലേ മക്കളുണ്ടായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ നോക്കിക്കോളും എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കൾ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نمو لتشيئنا عمل الله إني بيندي نمو لكرمم الله إني بيندي آرم إذن بطيئة ده نوية شالي بطيئة دعوة تند رنگة تيك رنگة نالغل بطيئة 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 എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കൂല എല്ലാ കാലത്തും ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഏറുണ്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്തോ അമ്പതോ കാളായി ചുരുങ്ങും ഈ ഒരു ആവേശം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ആ ബോധത്തോടു കൂടെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ടൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ആൾക്കൂട്ടാണ് കൂടിക്കോട്ടെ കുറാണെ കുറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പറയുന്നു എൽമിൻ്റെ ദാമ്പത്യം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ എതിർത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക കളിയാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക പരിഹസിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ തോന്നരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് ആരോ കൈ ഒട്ടാനാണ് എന്നതിനർത്ഥം വന്നു അപ്പോഴല്ലേ നാലാൾ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അടങ്ങേറായി പോകുന്നു നമ്മൾ അതിനല്ലല്ലോ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു നല്ല കാര്യം ചിലക്ക് പിടിച്ചില്ലാന്ന് വരും ചില സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കത് പിടിച്ചില്ലാന്ന് വരും ചില ആളുകളുടെ മുമ്പേ കണക്കാക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല നമുക്ക് സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ഹക്കാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ നിങ്ങൾ എതിർത്ത് നിന്ന് വരും ഭാര്യ എതിർത്ത് നിന്ന് വരും കൂട്ടുകാരെ എതിർത്ത് നിന്ന് വരും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കളിയാക്കി എന്ന് വരും അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈയടിച്ചാലും കൂക്കി വിളിച്ചാലും ഒരുപോലെ ഇതാണ് എഹ്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ നാലാൾ കളിയാക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ അതൊന്നും വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങാം പടപ്പലോട് തോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു തരണം എന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കൽബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കൽബ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വരക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ അങ്ങനെ ഒരു എഹ്ലാസ് റബ്ബ് തരട്ടെ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നിലേറെ തവണ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഹ്ലാസ് മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കാത്തൊരു സംഗതിയാണ്
ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നീയത്ത് എന്താണെന്ന് മലക്കുകൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് പടപ്പുഴുക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനൗൺസിമിൽക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാണ് ഈ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലൊന്നും ആത്മാർത്ഥം ആവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആരും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയല്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇരിക്കും പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആശയന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ വാക്ക് പറയേണ്ട നമ്മളെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാ അത്രേ ഉള്ളൂ വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ പറയണമെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്ത് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക വിനീത അല്ലാതെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത്രേ വേണ്ടു അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന തെറ്റാണ് എന്നല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താലേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ശകലങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ യഹ്ലാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം അറിയുന്ന വിഷയമാണ് ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും എന്റെ റബ്ബിനെ അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരമുള്ള ആളുകൾ അവര് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ അധികാരം കൊണ്ട് ഫിത്തൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ നാലാള് അറിയണമെന്നോ പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരണമെന്നോ ഇന്നാലിന്റെ മെഡൽ കിട്ടണമെന്നോ ഇന്നാലിന്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെന്നോ ഇന്നാലിന്റെ ആളുകൾ ഇതിനെ അവാർഡ് തരണമെന്നോ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് തിജാറത്തുൻ ഹാസിറ അത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇഹ്ലാസാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുതൽ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതും ഇതാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പൊൽക്കുന്നതും നമ്മൾ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നതും ഒരു ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടാനാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സംഘടനകളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വാശിയും വൈരാഗ്യവും സംഘടനയുടെ ലേബിൾ മാറുമ്പോഴേക്കും അവരെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ ഫിത്തന കൽബിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണോ അഹമ്മദില്ല നടന്നോട്ടെ മോശമാണോ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണോ നടക്കട്ടെ ഒരു സംഘടനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്നാ നമ്മൾ നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്നാലിന് വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണോ ഇന്നാലിന് ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണോ അള്ളാഹുവിന് എതിര് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പടപ്പിനെയോ ഒന്നിനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ അബാദത്തും നമ്മുടെ ദൈവത്തും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ളതാണോ അല്ലയോ ഈ രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ മാറണം അതിനൊരുപാട് തടസ്സങ്ങളുള്ള കാലമാണിത് ഈ തടസ്സങ്ങൾ വകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള തൗഫീഖിന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അധികാരം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷവും ആ രണ്ട് വർഷവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏതോ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ആടിന്റെ പാല് കറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു ചാലാനോ അമൃതങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആരാന്ന് അറിയോ അറിയൂല ഇദ്ദേഹം എത്ര കാലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായിട്ടുണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമീർ ആയതിന്റെ ശേഷവും ഭരണാധികാരി ആയതിന്റെ ശേഷവും സുദ്ദീഖ് ആ ഉമ്മുമാക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന സേവനം നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നൽ വരില്ല ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാ ഞാനിപ്പോ വലിയ നേതാവായി പോയില്ലേ അങ്ങനെയല്ല സയ്യിദുൽ കൗമി ഖാദിമുഹും അല്ലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവ് സർദാർ കൗംക ഖാദിം ഹോ ചാഹ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഖാദിമായിരിക്കണം നേതാവ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇഹ്ലാസ് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ ഏതധികാരം ഏൽപ്പിച്ചാൽ തന്നെയും ആ മനുഷ്യന് കൊണ്ട് ദുൽമുണ്ടാവില്ല ആ മനുഷ്യനിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ രീതിയിൽ മുഗ്മിനീങ്ങൾ അധികാരം കിട്ടുമ്പോഴും അള്ളാഹു ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചാലും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ലോകമാണിത് ജോലിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കൊരു സീനിയർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കീഴെ മറ്റാളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരോടൊ
سبحان الله بدأت بها سورة الإسراء وسب والحمد لله بدأت بها سورة الكهف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله الله من دستودي قال الاتهم ولي استودي يعني ذا سبحان الله يوم الحمد لله يوم سبحان الله الله هو ني لا تنكالم بريشدنا നിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ല വടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതും മനസ്സിലാവാത്തതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാം നീ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതെന്നുകൾക്ക് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് ശുക്രു ചെയ്യുന്നു റബ്ബെ നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ ഹെംദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലേറെ വ്യാപകമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നെഹമ്മത്തുകൾക്കാണ് ഹെംദ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ശുക്രു ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന് ശുക്രു ചെയ്യും നന്ദി ചെയ്യുന്നു പറയും നന്ദി ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട ഉപകാരങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് വ്യാപകമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ാണ് നമ്മൾ ഹെന്ദ് പറയ അള്ളാഹുവിനോട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ എല്ലാ സ്തുതികളും അർഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമാണ് അൽഹംദു എന്നാണ് ഹെന്ദ് എന്ന് മാത്രല്ല അൽഹംദ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്തുതിയും നിനക്കാണ് പടച്ചവനെ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു പത്ത് റുപ്യ നന്നു എന്ന് വിചാരിക്ക നമ്മൾ അയാളോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞു അയാൾ ഇത് തന്നല്ലോ അയാൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തല്ലോ സത്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ അനങ്ങിയത് ആര് കൊടുത്ത കഴിവാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഹരി തരണമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് കച്ചവടമോ ലാഭമുണ്ടാവാനോ കച്ചവ ജോലിയിൽ ശമ്പളം കിട്ടാനോ കാരണക്കാരനായ മുസബിബാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അനങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത് ആരാണ് ആ ശരീരത്തെ അനക്കിയത് അള്ളാഹുവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഏതൊരു നന്ദിയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാൻ നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ നന്ദി ചെയ്താൽ ആ നന്ദി കൊണ്ടൊക്കെ അതിന്റെ ുംണ്ടി വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ നന്ദിയും അള്ളാഹുവിനാണ് അലഹമില്ല എല്ലാ അള്ളാഹുവിനാണ് അഞ്ച് സൂറത്തുകളാണ് അലഹമ്ദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച് സൂറത്തുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ സൂറത്താണ് വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം സൂറത്തുൽ അവസാനിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആയത്ത് നോക്കണം അവസാനത്തായത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അവന്റെ അധികാരത്തിൽ പങ്കുകാരുമില്ല അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിന് അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം അവസാനിക്കുന്നത്ലാമിന് ഇപ്പോ ആദ്യം ചൊല്ലിയ വാക്കെന്താണ് അലഹമില്ലയാണ് അതിന്റെ ബലഹിസ്സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു ചാല ആത്മാവ് ശരീരത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ ബലഹിസ്സലാം ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ പ്രവൃത്തി തുമ്മലായിരുന്നു എന്ന ഹദീത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ുംബിയപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തപ്പോ 
ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം തുമ്മുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുമ്മിയപ്പോൾ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു കുൽ അൽഹമ്ദുലില്ല ആദൻ നബിയെ അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഫഖാൽ അൽഹമ്ദുലില്ല ആദൻ നബി അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു യർഹമുഖല്ലാ എന്ന് മലക്കുകൾ അതിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ തുമ്മുമ്പോ അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറയൽ വളരെ സുന്നത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തുമ്മുമ്പോ അൽഹമ്ദുലില്ല മൂന്നാല് തുമ്മൽ ആകെ തുമ്മലിന്റെ അസുഖാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണോ അൻത മസ്കൂം അങ്ങനെ പറയാ നിനക്ക് തുമ്മൽ ബാധിച്ചതാണ് നിനക്ക് യു ഹാവ് കോൾഡ് നിനക്ക് കോൾഡ് ബാധിച്ചതാണ് എന്ന് അൻത മസ്കൂം എന്ന് പറയും അതല്ല ഒരു തുമ്മലങ്ങ് വന്നു ഇടക്ക് വന്നു നിരന്തരം തുമ്മൽ തുമ്മലിന്റെ അലർജി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല പക്ഷേ ചിലക്കത് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധം അത്രക്ക് തുമ്മൽ വരും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അൻത മസ്കൂം അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഷിഫാനിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വല്യപ്പ ആദ്യം തുമ്മുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുമ്മിയപ്പോൾ അൽഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് അൽഹമില്ല ജന്മം കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് സ്തുതി പടച്ചവനെ നിനക്ക് നന്ദി അല്ലാ നമ്മൾ മരിച്ചു കിടന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും മരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേൽക്കൂലേ ആ എഴുന്നേൽക്കലൊരു ജന്മമാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് പടച്ചവനെ എന്നെ മരിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം നീ എനിക്ക് ജീവൻ തന്നുവല്ലോ അള്ളാ നിനക്ക് സ്തുതി പടച്ചവനെ അലഹമില്ല ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റപ്പോ ആദ്യമായി അൽഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തവർ കൈപൊക്കെയാട്ടെ മതി 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 എന്നാലും നിങ്ങൾ പൊക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അൽഹമില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനർത്ഥം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളാ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ നിമിഷം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരാൻ അതൊരു വലിയ സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉമ്മ ഉമ്മണ്ട് ഭാര്യ ഉണ്ട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കും ചിലപ്പോ അല്ലേ എന്താ നേരം വിഗിയാലോ കട്ടൻ ചായ എടുക്ക നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അതൊരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് എപ്പോഴും അലഹമില്ല ഏതിനും അലഹമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അലഹമില്ല വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അലഹമില്ല തുമ്മി കഴിയുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഉറക്കത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല വാഹനം കയറി നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല എപ്പോഴും അലഹമില്ല ഭൂമിയിൽ ഇരുടും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സൂറത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ശുക്രന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചാല ഇരുട്ടും പ്രകാശവും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഇസ്തിന് നേരായ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കിതാബും നീ ഇറക്കി തന്നുവല്ലോ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്തുതി ഇവിടെ വെറുതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന വഴി അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മൻഹജ് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സ്തുതി അല്ല ഇവിടെ ഈ സൂറത്തിൽ പറയുന്ന സ്തുതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖുർആൻ ഇറക്കി തന്നത് കൊണ്ടാണ് ാണ് <laughs> അവിടുത്തെ അടിമയായ റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈവസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കിച്ചാബ് ഇറക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അലഹമില്ല 
ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്നു ശരീരം മുഴുവനും പാരലൈസ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഒരു മുസാഫ് ഇങ്ങനെ മുമ്പിലുണ്ട് അരികത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആള് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ പേജ് എനിക്കൊന്നും മറിച്ചു തരുമോ അടുത്ത പേജ് മറിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓതും അങ്ങനെ ഓതി അടുത്ത പേജ് മറിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഓതി തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം ആ പേജുകൾ ഓതും ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ പേജ് എനിക്കൊന്ന് മറിച്ചു വെച്ചു തരുമോ തൊട്ടടുത്ത പേജ് അങ്ങനെ അത് ഓതുന്നു ശരീരം മുഴുവനും തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ഒരു രംഗം അള്ളാഹുവേ രണ്ട് കൈയും വർക്ക് ചെയ്യാതെ വിരലുകളൊന്നും അനക്കി ആ പേജൊന്നും മറിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങളോളമായി വീൽ ചെയറിലും ബെഡിലും കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് ഓതാനും ഖുർആൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു മനസ്സിലെ ഖുർആാനിനോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചു പോവാണ് നമുക്ക് ഖുർആൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓതി നോക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യമായ സുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തേ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് കയ്യതുനൂബുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മളെ ബന്ധി ബന്ധികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹസൻ ഉൽ ബസലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ ഈ സൂറത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അവിടുത്തെ അബിതായ നിബിതങ്ങളെടുക്ക് അള്ളാഹു ചാല ഖുർആൻ ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഇസ്ര തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സൂറത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ആരംഭം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി ലൈലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദീ അൻസല അലാ അബ്ദിഹിൽ കിതാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാവുക എന്ന അബൂതിയത് ഞാൻ അടിമയാണ് എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു എന്താണോ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ വന്നവനാണ് അത് ചെയ്യാൻ വന്നവളാണ് എന്ന് ആണും പെണ്ണും മുക്മിനും മുക്മിനത്തും മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് മേറാജിന് നബിയെ കൊണ്ടുപോയ കഥയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ചരിത്രമാണ് എന്തെല്ലാം പേരുകൾ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് സുഫിയാണ് അഫ്ലു റസുലാണ് അഫ്ലു ഹൽഖാണ് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എന്റെ അടിമയായ എന്റെ എന്റെ അടിമയായ നബിയെ എന്റെ അടിമയെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും മിശ്രാവും മേറാജും നടത്തിയ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നബി തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനമാണ് മേറാജ് മേറാജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്റെ റബ്ബും ഞാൻ അവന്റെ അടിമയുമാകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനത്തോളം വേറെ ഒരു സ്ഥാനമില്ലല്ലോ എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒരു അടിമയാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം തരുന്നത് ഭിമാനം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്റെ എന്റെ പരിപാലനം എന്റെ റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തുവല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അടിമയാവുക എന്റെ പരിപാലനം എന്റെ തർബിയത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവൻ അടിമയാണ് എന്റെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ സുബിഷ്കരിക്കണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞു റമലാ നോമ്പ് ഉൾക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള കാല ശരിയാ നീ നോമ്പ് നോറ്റേക്കണം എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞു നീ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൂടുതലാണ് എന്നാലും മക്കയിലേക്ക് പോ നീ ഹജ്ജ് ചെയ്യ് എന്റെ റബ്ബെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാണ് എ
പറഞ്ഞു ഇത് ചൂട് തണുപ്പ് എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഉറക്കോ ക്ഷീണമോ എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വരുമാനം കുറയുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല ഞാൻ സ്വതക്കയും സക്കാത്തും കൊടുക്കാൻ എന്റെ റബ്ബിന് അത് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു ഹറാമിലേക്ക് നോക്കല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിനെ താഴ്ത്തുകയാണ് എന്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു നീ ഹലാ ഹലാലായത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഹറാം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഹറാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണോ ഞാൻ അവന്റെ അടിമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അടിമയായപ്പോഴാണ് നിബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു താല കൊടുത്തത് മെഹ്റാജ് ആ മെഹ്റാജ് പോയി വന്നപ്പോ നബി തങ്ങൾ നിസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ തക്ബീർ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ മെഹ്റാജിൽ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിയതുപോലെ ആ ഒരു തക്ബീർ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്ത് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വഴിയുമായിട്ട് നബി തങ്ങൾ മെഹ്റാജ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഇത് രണ്ടിന്റെയും കാരണം നബിതങ്ങൾ അബുദായി എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി എന്നതാണ് നിയമങ്ങൾ എന്നർത്ഥമുണ്ട് നിയമം വിധി ഒരു രാജാവിന്റെ വിധി വന്നു ബലഹുൽ കിതാബ് എന്നാ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം വരുന്നു ഖുർആാനിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടിമയായി മാറുന്നത് അങ്ങനത്തെ അടിമയായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും നമ്മളും അങ്ങനൊരു അടിമയായിട്ട് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ നബി തങ്ങൾക്ക് അടിമയായതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു മെഹ്റാജ് കൊടുത്ത പോലെ ആ അഭൂജിയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവുമായുള്ള മെഹ്റാജ് അസ്വലാത്തു മെഹ്റാജുൽ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മെഹ്റാജ് ആണ് നിസ്കാരം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ വളരെ വിഷമുള്ളൊരു സംഗതിയാണത് നമ്മൾ എത്ര ചിന്തിച്ചാലും എങ്ങനെയൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം മാത്രമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നത് നമ്മുടെ അഭൂതിയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സീരിയല് നോക്കണ അത്രയും ഒരു ചിന്ത നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹിനെ പറ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കണ്ണും തുറപ്പിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോയി പോയാൽ പൊടച്ചോനെ നഷ്ടമായല്ലോ ഒരു എപ്പിസോഡ് നഷ്ടമായാൽ റബ്ബെ എനിക്ക് അതെനിക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേജാർ റബ്ബെ ഒരു റുക്കുഴിലെ സുബഹാനല്ല പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അള്ളാഹിനെ ഓർമ്മ വരാതിരുന്ന എൻ്റെ നിസ്കാരം പോവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് റബൂജിയത്ത് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള മേറാജ് കിട്ടും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട ഈ സൂറയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സൂറത്ത് ആരംഭിച്ചത് അതേ ആശയം അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റബ്ബിന്റെ അബുദായി മാറിയപ്പോഴാ നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കിതാബ് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് വരുന്നത് നബിതങ്ങളിൽ അബൂതിയത്തുണ്ടായപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ചാല നമ്മളിൽ ആ സ്വഭാവം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദിൻ വലി അല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു الا ادلكم على سوره سيئها سبعون الف ملك ملا اعظمها ما بين السماء والارض لتاليها مثل ذلك الا ادلكم നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അല സൂറത്തിൻ ഒരു സൂറ ശയ്യഅഹ സബ്ഊന അൽഫ മലകിൻ 70000 മലാഖമാർ അഗംബടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു സൂറത്ത് മല അഅദമുഹ മാ ബൈന സമാഇ വൽ അർദ് ആ സൂറയുടെ മഹത്വം ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ നിറക്കുമാർ മഹത്വം അതിനുണ്ട് ലിതാലിഹ മിസ്ലു ദാലിക് അദൂദുന്ന ആളുകൾക്കും ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ നിറയാൻ മാത്രമുള്ള പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുന്ന 70000 മലക്കുകൾ അഗംബടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാമിന്റെ കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് നബിതങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തൊരു സൂറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ കാലൂ ബലായ റസൂല 
പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ ഏതാണ് ആ സൂറത്ത് കാല സൂറത്ത് അസ്ഹാബിൽ കഹഫി അസ്ഹാബിൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സൂറത്താണത് ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മോദിയാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരേക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഏറെയും അള്ളാഹു ചെറുദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കും ഏഴ് ദിവസം അപ്പം പത്ത് ദിവസം ഏഴും പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഏറെയും അള്ളാഹു താല ചെറുദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന സൂറയാണത് നൂറൻ അള്ളാഹു പ്രകാശം നൽകും ആകാശ ലോകത്തോളം പ്രാപിക്കുമാറുള്ള പ്രകാശം ദജാലിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാവലും നൽകും അങ്ങനത്തെ സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആ സൂറത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും തഫ്സീറുകളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أتعمنا وسقانا ولمقيم هذا البلد ومواطن هذا البلد وحكام هذا البلد يا رب العالمين اللهم ارحم المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد المقتوم اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحم جميع حكام الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم لقهم برحمتك وفضلك ودرجات المحسنين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ دولة الإمارات من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين اللهم احفظنا بحفلك وحمنا بحماء ശുഭകൊടുക്കണേ <laughs> بما أصلحت به عبادك الصالحين الله هو ينجد قلبنا ننناك ترنى ربي ينجد شريرا ننناك ترنى رحمان اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك يا رب العالمين الله هو ينجد طابنا الغركنة ربي ترد ورد ما يكبير تم صغير تم ينجد مغفرة ترنى تم بران الله هو ينجد مذاب ذاك الكبرتورك ربي ينجد استاذ مار كبرتورك رحمان ديني استابن ينجد كبرتورك ربي 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 ينجد
ബന്ധം വരാനെ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളെല്ലാം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ പുറത്തു തരാനമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സ്നേഹിതന്മാർ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഉള്ള ആളുകൾ കാണും അവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമ റാഹിമ റബ്ബെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരും മരിച്ചു പോയവരുമായ സർവ്വമിനാത്തുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ ഈ സദസ്യരുള്ള അവരുടെ വാപ്പന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കളോട് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഇത് ആരൊക്കെ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ യോജിച്ച ഈ ഇണകളെ നീ കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹ വിവാഹം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണമേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മക്കളിൽ കൺകുളിർമയെ തരണേ അള്ളാ നിന്റെ ഖലീൽ ഉള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൻ ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാമിന് നിനക്ക് വേണ്ടി അറുക്കാനും വലിയർപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധമായ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് വിലപ്പെട്ടതും അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഖൽബിൽ ഈമാൻ തരണേ അള്ളാ തഖ്വ തരണമേ റബ്ബെ സൂക്ഷ്മത തരണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഈ ഈദ് ഈ പെരുന്നാൾ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി ആക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു ദുൽമിലോ ഫിത്നയിലോ മാസിയത്തിലോ തെറ്റുകളിലോ പെടാതെ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഹജ്ജിന് പോയ ഹജ്ജാജ് ബൈത്തിക് അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ മനാസിക്കുകളും ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലിമുഹും മിൻ കുല്ലി ഫിത്നതിൻ വ ആഫതിൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിമുഹും യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിമുഹും സല്ലിം സല്ലിം അൽ ഹറമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ മിൻ കൈദിൽ കായദീൻ വ മക്കിരിൽ മാകിരീൻ വ ദുൽമിൽ ദാലിമീൻ അല്ലാഹുമ്മ ഹഫദ് ബിലാദന വ ബിലാദൽ മുസ്ലിമീന അമ്മ അല്ലാഹുമ്മ ഹഫദന ബി ഹഫദിക വ ഹമിന ബി ഹിമായതിക യാ ഖൈറൽ ഹാഫിദീൻ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സന വ അഇസ്സ ദീനക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ റദ്ദന വൽ മുസ്ലിമീന ഇല ദീനിക റദ്ദൻ ജമീല വ ജഅലില്ലാഹുമ്മ ആഖിറ കലാമിന ഇൻദൽ മൗത ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ തവഫന മുസ്ലിമീന വ അൻത റാദിൻ അന്ന വ അൽഹഖ്ന ബിസ്വാലിഹീൻ അല്ലാഹുമ്മ റസുഖന ലദ്ദത നദ്ര ഇല വജഹിക യാ അല്ലാഹ اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك يا الله اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا الله اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل صلى الله على محمد صلى الله الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين